వాట్ ఈస్ ది టఫెస్ట్ థింగ్ దట్ యు ఫేస్డ్ అండి ఐ డోంట్ ఫేస్ ఎనీ టఫెస్ట్ థింగ్ అండి ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ ఈస్ దేర్ బట్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ టు మచ్ అబౌట్ మై పర్సనల్ థింగ్ బికాస్ మై ఐ వాంట్ టు రెస్పెక్ట్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ నా కుటుంబం నేను మొన్న అనుకుంటా ఉన్నాను అసలు నా మా వారి గురించి కానీ మా నాన్నగారి గురించి కానీ లేదా మా అమ్మగారి గురించి కానీ ఏదో మంచి మాటలు నాలుగు మాట్లాడి ఏదన్నా అంతే తప్ప ఎక్కువ మాట్లాడి వాళ్ళని గురించి మాట్లాడి ఆ సోషల్ మీడియాలో ఉండే కొంత సెటానిక్ పీపుల్ కమెంట్స్ చేసి వై డూ ఐ మై పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు టాక్ సో ఇట్స్ సంథింగ్ ఇట్స్ మై పర్సనల్ సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మై పర్సనల్ లైఫ్ క్వశ్చన్స్ ఐ వాంట్ టు రెస్పెక్ట్ దెమ్ ఎస్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ స్పెషల్ ఇన్ జనరల్గా మీరు ఒక లాంగెస్ట్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఎలాంగ్ విత్ దట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సనల్ లైఫ్ యూ ప్రాపర్లీ నేను చాలాసార్లు రాసే కూడా యూఆర్ వన్ ఆఫ్ ది రేరెస్ట్ యాక్ట్రెసెస్ హూ కెన్ రియల్లీ స్ట్రైక్ దట్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అండ్ ది పర్సనల్ లైఫ్ పర్సనల్ లైఫ్ మధ్యలో ఒక ఆరు రోజులు మీరు గ్యాప్ ఇవ్వడం ఎవ్రీ షెడ్యూల్ అవును సో దీన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ని మీరు హ్యాండిల్ చేయడానికి చేసేటప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేర్ మస్ట్ హెవ్ బిన్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ టు టు టేక్ కేర్ వైఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ద థింగ్ ఇస్ బ్యాలెన్స్ చేయడం అన్నది బికాస్ ఐ వాజ్ సో సో బిజీ నాకు నేను సినిమాలు ఎక్కువ సినిమాలు ఈ పాటికి లేకపోతే నేను అంత ప్రొఫెషనల్గా ఉండి అన్ని సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే నేను ఇప్పుడు మూ మీరు మూడు వందల యా యాభై ఏదో దా దాటింది అన్నారు నాకు ఇప్పుడు నాకు సరిగ్గా తెలియదు కానీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ మోర్ దెన్ దట్ టూ టైమ్స్ మేబీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మూవీస్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ మలయాళం నేను యాక్ట్ చేయ చేయను అనేసాను ఎందుకంటే నా నైట్ షూటింగ్స్ లేట్ నైట్ షూటింగ్స్ ఎక్కువ ఉండేది కన్నడ ట్రావెల్ చేయడం నా ఫ్యామిలీని వదిలేసి ట్రావెల్ చేయడం సో దాట్స్ వై ఐ డింట్ ఎక్కువ సినిమాలు చేయలేదు నేను తెలుగుకే బాగా తెలుగుకే ఎందుకంటే నన్ను ఇక్కడ బాగా చూసుకున్నారు నన్ను బాగా ట్రీట్ చేశారు మంచి సినిమాలు వచ్చాయి మంచి సినిమాలు అది కాకుండా నేను ఎలా ఉంటాను అన్నది ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వీళ్ళకి తెలుసు సో అందుకని దే టుక్ కేర్ ఆఫ్ మీ బాగా చూసుకున్నారండి వాళ్ళు బాగా నన్ను బాగా నా ఇండస్ట్రీ నా తెలుగు ఇండస్ట్రీ నన్ను బాగా చూసుకుంది ఇవాళ నేను ఇలా నేను హెల్దీగా హెల్దీగా ఇన్ సెన్స్ లైక్ పాజిటివ్గా కూడా ఉన్నానంటే దానికి కారణం మా తెలుగు ఇండస్ట్రీస్టార్స్ వీళ్ళంతా కలిసి ఉండదు కదా సో రామానాయుడు గారు ఆయన లైక్ పిల్లర్ ఉండేవారు ఆయన మీరు సపోర్టెడ్ మీ సో మచ్ మీరు ఒకసారి సెకండ్ టైమ్ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఎల్డమ్స్ రోడ్ లో నేను వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేశాను మిమ్మల్ని చేస్తే మీరు అన్నారు ఈ డెలివరీ అయిన తర్వాత మరి ఇంక నేను సినిమాలు యాక్ట్ చేయను అని చెప్పారు అంటే నేను అదే స్టేట్మెంట్ రాస్తే క్రాంతి కుమార్ గారు నాతో అన్నాడు ఆ మ్యాగజైన్ చదివి జయసూ సినిమాలు చేయకపోతే ఇంకెందుకు ఏమైనా సినిమాలు చేయడం అన్నాడు చూసి నేను అదే టైంకి నేను అనుకోకుండా ఏవీఎంకి వెళ్తే నీ ఇంటర్వ్యూ చదువుతున్నాను నేను మా జయసూ దేంటి అలర్టేషన్ తీసుకుంది ఏమనండి ఆడ చెప్పింది నేను రాసాను ఇప్పుడు మూడు సార్లు సినిమా ఇండస్ట్రీ మానేస్తానని అంటే ఆయన అన్నమాట ఇమీడియట్ రియాక్షన్ క్రాంతి గారిది జయసూత్ సినిమాలు మానేస్తే మనం ఏం సినిమాలు తీస్తామయ్యా మరి అన్నాడు అంటే దట్ ఈస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ లవ్ అడ్మిరేషన్ ఒక సర్టిఫికేషన్ క్రాంతి గారు లాంటి డైరెక్టర్ ఆ మాట అన్నాడు ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ మంచి సినిమాలు తీసిన ఈజీ అనుకున్నాను ఒక బిడ్డ కనగానే తెలిసిపోయింది అమ్మ పేద అసలు ఏమిటి ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏంటి బిడ్డను కనడం అంటే ఏంటి పదకొండు మంది క్రికెట్ తెలిసేది కాదు అలా అలా అనుకునేది ఫనీగా ఉండేది కాబట్టి అంటే యూ హీన్ వెరీ అదేదో ఆర్టికులేటివ్ గా 
అరమరికలతో మాట్లాడాలి గట్ట మీకు ఎప్పుడు తెలియదండి నేను అనుకుంటాను ఆ దట్ మస్ట్ బి ది స్ట్రాంగెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కెప్ట్ యూ లైక్ దిస్ ఎగ్నెస్ యూ రేజ్ అవును అని అనుకుంటాను ఎందుకంటే నవ్వుతూ ఎన్ని కష్టాలు అదే అందరు ఉంటారు ఇన్ని కష్టాలు పెట్టుకుని ఎలా నవ్వేవాని మా ఈవెన్ మై లేట్ హస్బెండ్ యూస్ టు హాస్ మీ నీకేం నీకు భయమే అనిపించడం లేదా ఎవరు నితిన్ గారు నీకు భయమే అనిపించడం లేదా అని అనేవారు నాకు భయమే ఉంది చూద్దాం ఏం జరిగిపోతుందో చూద్దాం అని మీరు ఆ విషయంలో మాత్రం యూఆర్ రియల్లీ బోల్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ అండి ఎందుకంటే మీరు చాలా ఎత్తు పల్లాలు చూశారు సినిమాలు తీశారు పోగొట్టుకున్నారు అండ్ మళ్ళీ నిలబడ్డారు మళ్ళీ యాక్ట్రెస్గా వచ్చారు ఒక జెంట్ హ్యాండిల్ చేయాల్సిన మూమెంట్స్ మీరు హ్యాండిల్ చేశారు లైఫ్లో అది ఒక ఉమెన్ ఇది యాక్చువల్గా దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ఎయిమ్డ్ ఫర్ ది ఉమెన్స్ డే నార్మల్గా ఇలాంటి విమెన్నే ఈ సొసైటీకి రోజున అవసరం స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ యూ నీడ్ అ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ అంటే ఎస్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఎందుకంటే చాలామంది ఇవాళ సోషల్ మీడియా వచ్చాక ఎవరు పడితే వాళ్ళు వందలు ఇంటర్వ్యూలు చేసిస్తారు చిన్న షార్ట్స్ అని ఏదో ఇష్టం వచ్చి కమెంట్ దే డోంట్ నో ద లైఫ్ దే హెవ్ నాట్ సీన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద జర్నీ ఎస్పెషలీ ద జర్నీ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ చాలామంది చాలామంది ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారు చాలామంది షేర్ చేసుకోరు అందరూ స్ట్రగుల్ అయి ఉంటుంది ఏదో ఒక విధంగా నాట్ నెసెసరీ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్స్ ఎ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్ ఆర్ ఎనిథింగ్ ఏమంటే సినిమాలు తీసి పోగొట్టుకున్నాం కాబట్టి అదేసి నాకేంటి ఉంటుంది ప్రాబ్లం టు రికవర్ ఇట్ ఇస్ అండ్ ద రాంగ్ టైమ్ ఆ ఏజ్ ఆ ఏజ్లో యూ కాంట్ ఈవెన్ యూఆర్ నాట్ అ బిగ్ ఐ మీన్ యూఆర్ నాట్ ఆల్రెడీ ఇన్ యూఆర్ మిడిల్ ఏజ్డ్ ఆ టైంకి మనకి అసలు ఒక బిడ్డని కన్ని ఇరవై ఏళ్ళ బిడ్డం కన్నా ఆమె హీరోయిన్గా పనికిరాదనే రోజులు మా రోజులు అవునండి సో ఆ అలాంటి టఫ్ ఇది ఉంటుంది ఐ డోంట్ నో నాకేం అనిపించేది నేను మా మేము మెన్ వెన్ వీల్ హ్యాండ్సప్ సినిమా ఫ్లాప్ అయినప్పుడు ఇట్స్ అ లాస్ట్ ఫిల్మ్ మేము తీసింది హ్యాండ్స్ అవునండి కలికాలం అవన్నీ పెద్ద హిట్ అయింది కానీ అసలు అవి తర్వాత లాస్ట్ త్రీ పిక్చర్స్ అలా అయినప్పుడు మా టైం అంతే ఇప్పుడు వింత కోడలు అనే సినిమా వింత కోడలు అనే సినిమా చాలా డిఫరెంట్ మూవీ అది ఆ సినిమా ఎవరు చూడలే ఫ్లాప్ అది పిక్చర్ దాన్ని తర్వాత టీవీలో వేసాను ఆ సినిమాని కొంచెం స్లైట్గా మార్చాడు మేల్ క్యారెక్టర్ని ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ చేసి హౌస్ఫుల్ త్రీ అని తీశారు హిందీలో ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేసింది ఎందుకు అది ఎట్లా ఉంటుంది మనకి ఏం అసలు సీన్స్ కూడా మార్చలేవాడు ఎక్సెప్ట్ క్లైమాక్స్ ఏదో కొంచెం ఎప్పుడు ఉన్నా దేనికి పెట్టాడు ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆ పిక్చర్ కలెక్ట్ చేసింది హౌస్ఫుల్ త్రీ సో అది అట్లా సినిమా పోయి అసలు అట్లా మా ఆయన అయితే అసలు అట్లా నితిన్ గారు అసలు అడ్డిపోయారు అసలు ఇట్స్ జస్ట్ వైప్ వాష్ అవుట్ వైప్ అట్నే టోటల్ వైప్ యు కాన్ యూ స్టార్ట్ యు డోంట్ నో వాట్ టు డూ అట్లా సో లైఫ్ అనేది అది ఆయన మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేశారు మేడం అది దేర్ సంథింగ్ అండి నా ఐ డోంట్ నో ఇంతకుముందు కూడా ఏదో ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను నేను దర్ ఇస్ సమ్ పవర్ నాట్ నెసెసరీ దేవుడు వచ్చి అంబానీలతోనే ఉంటారని లేదు ఆర్ దేవుడు ఎవరో పెద్ద వీళ్ళతోనే ఉంటారని లేదు ఎగ్జాక్ట్ ఈజ్ దేర్ విత్ అవి ఆర్ ఆల్ హిస్ క్రియేషన్ కదా అందరూ అందరూ డబ్బు గల వాళ్ళు కాదు కదా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉన్నారు పువర్ పీపుల్ ఉన్నారు ఇన్ సర్టెన్ థింగ్స్ యూ కాంట్ గివ్ అప్ సో మా ఆయన వీస్ వెరీ గేవ్ అప్ అప్పుడైతే అసలు 